నెక్స్ట్ విత్తన శుద్ధి తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే విత్తన శుద్ధి మీకు సీడ్ హెల్త్లో విత్తన శుద్ధి అనేది ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అది చాలా పాటు దీనిలో కలిసిందో ఒకసారి చూడండి ఏమైనా బిట్స్ మీకు వచ్చిన ఏమైనా ఉంటే అది చూసుకోవచ్చు ఓకే విత్తనాలకి సిలిండర్ మందులు లేదా కీటకనాశన మందులు కానీ రెండింటిని కానీ పట్టించి విత్తనం ద్వారా వ్యాప్తి చెందే తెగుళ్ళు కీటకాలు రాకుండా నిరోధించే ప్రక్రియను ఏమంటారు అనమాట విత్తన శుద్ధి అని అంటాం సీడ్ దానికి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు సీడ్ ట్రీట్మెంట్ అని అంటాం సీ ట్రీట్మెంట్ జనరల్గా అని అంటున్నాం అనమాట విత్తన శుద్ధి అని అంటున్నాం సో ఇది ప్రధానంగా మొలక శాతాన్ని పెంచి బలవర్ధకమైన మొక్కలు రావడానికి విత్తనం మీకు ఆరోగ్యం కాపాడటానికి వాడతారు సో మొలక శాతం పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మొక్కలు బ బలమైనటువంటి మొక్కలు రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మొక్క తాలూకు ఆరోగ్యం కాపాడడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది విత్తన శుద్ధి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో విత్తన శుద్ధి చేయాలని కొన్ని కండిషన్స్ అక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది దెబ్బ తగిలిన విత్తనాల్లోకి శిలిందరాలు చొచ్చుకుని పోయి మొలక లేకుండా చేయడం లేదా బలహీనమైన మొక్కలు పుట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఏదైతే ఈ విత్తనాలకి చాలా గాయాలు తగులుతూ ఉంటాయి అనమాట మనం చేసేటువంటి అనేక ఆపరేషన్స్ అన్నీ మనం చేస్తుంటాం ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంటాయంటే నూరు పిడి చేసేటప్పుడు అనేక వాటిలో మిషన్స్లోను వాటిలోను వీటిలోను అన్నిట్లో మనం వేస్తుంటాం సో ఇలా వేసేటప్పుడు ఏమవుతుంటుందంటే పైన ఉండేటువంటి కవచానికి చాలా దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి సో గాయాలు అవుతుంటాయి అనమాట అలా తగలకుండా చా జాగ్రత్తగా చే చేస్తుంటారు విత్తనాలు ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మామూలుగా రెగ్యులర్గా మనం వాడేటువంటి వాటికి అంత అవసరం లేదు ఎలాగైనా ఏ ఎలాంటి వీటిలోనైనా థ్రెషర్స్లో వేసి మనం థ్రెషింగ్ చేస్తాం కానీ విత్తనం కోసం వాడేటువంటి గింజలు మాత్రం తప్పకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన పరికరాల్లోనే వాడతారు వాటిలో ఎక్కువ గాయాలు తగలకుండా చూసుకుంటారు ఎందుకనంటే విత్తనాలు అవి తీసుకెళ్ళి మనం కొందరం కొన్ని రోజులు నిల్వ చేయాలి నిల్వ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని వాడాలి మనం ఆ జనరేషన్ పర్సంటేజ్ బాగుండాలి సిలిండరాలు సోకకూడదు ఇలాంటివన్నీ చేయాలంటే కొంచెం గాయాలు తగలకుండా చూడాలి కాబట్టి ఆ థ్రెషర్స్ అవన్నీ కూడా చాలా స్మూత్గా పనిచేసేటువంటివన్నీ కూడా దీనికోసం మనకి ఉపయోగిస్తారు సో అలాంటి ఉపయోగించినప్పటికీ కూడా ఈ పైన ఉండేటువంటి కవచం విత్తన కవచం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి చాలా వరకు గాయాలు తగులుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ గాయాలు తగులుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే తప్పనిసరిగా మనం విత్తనాలని శుద్ధి చేయాలి సో ఈ విత్తన శుద్ధి చేయడం ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే సిలిండరాలు కానీ ఇవన్నీ లోపలికి చొచ్చుకొని పోకుండా ఉంటాయి అనమాట సో ఈ డైరెక్ట్ ఈజీ ఎంట్రీ ఇప్పుడు ఏదంటే కవచం అనేది మనకి చర్మం ఎలా ఉంది అలాగే విత్తనానికి కూడా ఒక విత్తనానికి కూడా ఒక కవచం అనేది ఉంటుంది సో అంత ఈజీగా అంటే అంత ఈజీగా మన చర్మాన్ని దాటుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోలేదు కదా ఈ సిలిండరాలు కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే అది డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ మనకి ఏదైనా సరే కాబట్టి అదేవిధంగా విత్తనానికి కూడా కవచం ఉంటుంది అది చాలా సందర్భాల్లో డ్యామేజ్ అవుతుంటుంది పగులుతుంటుంది అలా అవుతుంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ సిలిండరాలు ఇవన్నీ కూడా దాని ద్వారా లోపలికి చొచ్చుకొని పోతాయి కాబట్టి అలా చొచ్చుకొని పోకుండా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే విత్తనాలని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అలా శుద్ధి చేయడం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళకుండా మనం నిరోధిస్తాం ముందుగానే అవి అలా చేయడానికి ఒకవేళ అలా చేయలేదు అనుకోండి అవి ఏంటంటే బలహీనమైనటువంటి మొక్కలు పుడతాయి అనమాట సో సీట్ సరిగ్గా జర్మినేట్ అవ్వకపోవడం మొలక సరిగ్గా రాకపోవడం వచ్చిన అది బలహీనంగా ఉండడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సాధారణంగా యాంత్రిక నూర్పిడిలో లేదా బాగా ఎత్తులో నుంచి కింద పడినప్పుడు పొడి వాతావరణంలో లేదా వాతావరణంలో మార్పుల్లో కానీ సక్రమంగా నిల్వ చేసే చేయనప్పుడు కానీ విత్తనాలు నిల్వ తింటుండే విత్తనానికి దెబ్బ తగులుతుంది సో కాబట్టి అవి వాటన్నిటిని కూడా మనం శుద్ధి చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట కండిషన్స్ ఇచ్చారు కదా యాంత్రిక నూర్పిడి అంటే ఏంటి మిషన్స్ ద్వారా నూర్పిడి చేయడం సో ఇలాంటి చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే వాతావరణంలో మార్పుల ద్వారా కానీ లేకపోతే మనం హ్యాండ్లింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇలాంటప్పుడు వీటిని దెబ్బ తగ్గుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు చేయాలి సిలిండరాల మూలంగా విత్తనాల ప్రాసెసింగ్లో కలుషితమైన యంత్రాల మూలంగా కలుషితమైన సంచులు గోధుమల్లో కానీ దెబ్బ తింటాయని చెప్పవచ్చు సంచులు ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా కొంత ఇది జరగ డ్యామేజ్ జరగచ్చు సో అక్కడి నుంచి కూడా సిలిండరాలు వాటిలోకి చొచ్చుకుని పోయేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకూలంగా లేని పరిస్థితుల్లో అంటే పొద్దున్న నేల చలి పొడిగా ఉండే వా పొడిగా ఉన్న నేలలుగా చెప్పవచ్చు ఈ అనుకూల పరిస్థితుల్లో సిలిండరాల పెరుగుదలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి సో కండిషన్ ఏంటంటే సిలిండరాల పెరుగుదలకు అనుకూలంగా ఉండే పరిస్థితులు అన్నింటినీ కూడా మనం డామినేట్ చేయడమే విత్తన శుద్ధి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం తెగులు లేని విత్తనం నాటినప్పటికీ అది ఏదో ఒక సిలిండరానికి గురవడం సర్వసాధారణం విత్తన శుద్ధికి విత్తనానికి రక్షణ కవచంలో ఉండి బలహీనమైన విత్తనాలు కూడా ఆరోగ్యంగా మొలకెత్తే మొక్కగా అభివృద్ధి చ
అలాగే విత్తనానికి కూడా విత్తనం కవచం ఉంటుంది ఆ కవచం డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అనేక రకాల యంత్రాలు ఉపయోగించడం ద్వారా దాని తర్వాత డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ముందు జాగ్రత్తగానే వాటికి సిలిండర్ నాశనలతో వాటన్నిటికీ కూడా ఒక కవచాన్ని మనం ఏర్పాటు చేస్తామన్నమాట దాని ద్వారా మనకి చాలా ప్రొటెక్షన్ లభిస్తుంది మొక్కలు ఆరోగ్యవంతంగా పెరుగుతాయి విత్తన శుద్ధి వల్ల జరిగే ప్రధానమైన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మూలక శాతం పెరుగుతుంది ఫస్ట్ లైన్లో మీకు ఇచ్చారు చూడండి అక్కడ ఇది ప్రధానంగా మూలక శాతాన్ని పెంచుతుంది విత్తన శుద్ధి అనేది దేని పెంచుతుంది అనమాట మూలక శాతం అసలు జర్మనీ అంటే దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది విత్తనానికి కనుక సరైనటువంటి అంటే సరైనటువంటి విత్తనాన్ని నాటకపోయినా లేకపోతే ఏదైనా తెగులు సోకినటువంటి విత్తనాన్ని నాటకపోయినా వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే ముందుగా మొలక రాదు మొలకే రాదనమాట కాబట్టి ఏంటంటే మనం సీడ్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో మొలక ముందు వస్తుంది మొలక శాతాన్ని అది పెంచుతుంది అనమాట అది ఇంపార్టెంట్ మనం ఆ తర్వాత మిగతా తెగుళ్ళ నుంచి వీటన్నిటి నుంచి కూడా అది కాపాడుతూ ఉంటుంది ఇది సో విత్తన విత్తడానికి ముందు చేసే పద్ధతులు ఇచ్చారు కొన్ని రసాయనాల ద్వారా చేసేవి మొలక శాతం పెంచి శక్తివంతమైనటువంటి మొక్కలు రావడానికి ఉపయోగపడతాయి ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఇచ్చారు అక్కడ వరిలో వన్ పర్సెంట్ కేసీఎల్ లో పన్నెండు గంటలు నానబెట్టిన మొలక శాతం పెరుగుతుంది అది కూడా అండర్లైన్ చేసుకోండి వరి పంటలో సో మొలక శాతం పెంచి శక్తివంతమైన మొక్కలు రావడానికి ఉపయోగపడతాయని చెప్తున్నారు తర్వాత కీటకాలు తెగుళ్ళ నాశనలు కనుక మనం చూస్తే కనుక ఇవి ప్రధానంగా విత్తన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి వినియోగిస్తారు ఒక విత్తన రాసి అన్ని నాణ్యత ప్రమాణాలు గరిష్టంగా కలిగి ఉండి విత్తనం ద్వారా సంక్రమించే తెగుళ్ళు కీటకాలు ఉన్నప్పుడు ఆ విత్తనం నిజంగా పనికిరాకుండా పోతుంది సో కేటుగా దాన్ని కొన్ని ఇచ్చారు తెగుళ్ళు వ్యాప్తిని అరికట్టడం అని విత్తనం మొలకెత్తే దశలో తెగుళ్ళు నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి మొలక శాతాన్ని పెంచడానికి కీటకాల బారి నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి తర్వాత తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి ఇలాగా మనకి కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి ఇచ్చారనమాట సో ఒక విత్తన రాసి అన్ని నాణ్యత ప్రమాణాలు గరిష్టంగా కలిగి ఉండి ఆ సందర్భంలో దీన్ని మనకి ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఏంటి మనం చేస్తుంటాం అంటే రసాయనాలు ఉన్నాయి కీటకనాశక ఆ తెగుళ్ళు ఉన్నాయి మొలక శాతాన్ని పెంచే వాటిలో మనకి వరిలో మనం చూస్తే వన్ పర్సెంట్ ఏసీఎల్ మనం చూసుకుని అండర్లైన్ చేసుకోండి అది సో శక్తివంతమైన మొక్కలు రావడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఇచ్చారు రెండోది ఏంటంటే కీటక కీటకాలు కీటకాలు తెగుళ్ళకు సంబంధించినటువంటి నాశనలు కీటక నాశని అంటే ఇన్సెక్టిసైడ్ అలాగే తర్వాత తెగుళ్ళు నాశని అని అంటే పంచిసైడ్ లేదా తెలుగులో సిలిండర్ నాశని సో విత్తనానికి మనం పట్టించేటప్పుడు అది ఏ ఆర్డర్లో పెడతాం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట చాలా సందర్భాల్లో మనకి ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు అది ఏ ఆర్డర్లో పెడతాం కీటక నాశనం ముందు పెడతామా సిలిండర్ నాశనం ముందు పెడతామా లేకపోతే రైజోబియం లాంటి ఏదైనా ఒక ఇది ముందు పెడతామా సో అదే మనం ఇప్పుడు రైజోబియం కల్చర్ మనం పట్టించాలనుకోండి ఇప్పుడు పెడతాం అన్నిటికంటే మనం కోటింగ్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా లాస్ట్లో పెడతాం ఎందుకంటే అది జీవ ఇది కాబట్టి ఏంటంటే అందులో అది మందు కాదు కంప్లీట్గా రైజోబియం అనేది ఒక కల్చర్ కాబట్టి అదేంటంటే బ్రతికుండేటువంటి జీవుల సముదాయం అంటే ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలండి కాబట్టి అన్నీ పెట్టేసి చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం పెడుతుంటాం అన్నమాట కాబట్టి మనం ఎలాగ విత్తన శుద్ధి అనేది ఎలా చేస్తాం మనం పన్నీ సైడ్ ఇన్సెక్టిసైడ్ తర్వాత కల్చర్ ఏదైనా ఉంటే కల్చర్ ఇది ఒక ఆర్డర్లో మనం ఇలాగ వెళ్తుంటాం అన్నమాట సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోండి విత్తన శుద్ధి ప్రధానంగా మూడు రకాలు మూడు రకాలు ఇచ్చారు అక్కడ సీ సీడ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ అలాగే సీడ్ డిస్ఇన్ఫెస్టేషన్ తర్వాత సీడ్ ప్రొటెక్టెంట్స్ అని మూడు రకాలుగా మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో మనకి చూసుకుంటే మొట్టమొదటిది ఏంటంటే సీడ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ ఇవి విత్తన కవచం లేదా లోపలి భాగంలో ఉన్న సిలిండరాలు నిర్మూలించడానికి వాడే రసాయనాలు అది అలా రివర్స్లో బిట్ అడగచ్చు అన్నమాట విత్తన కవచము లేదా లోపలి భాగంలో సిలిండరాలు నిర్మూలించడానికి వాడే రసాయనాలు ఏమంటారని చెప్పేసి ఇవి విత్తనం లోపల పొరలోకి చొచ్చుకుని పోయి వాటి చర్యను మొదలుపెట్టి నివారణ చేస్తాయి రెండో కేటగిరీ ఏంటంటే సీడ్ డిసిన్ఫెస్టేషన్ ఇవి బాహ్యంగా పై పొరపై ఉండి విత్తనాలను కలుషితం చేస్తాయి వీటిని విజయవంతంగా తొలగించేందుకు రసాయనాలను పొడి మందులు పొడి మందుగా లేదా ద్రావణంలో అద్దడం వగైరా అన్నీ కూడా మనం చేయొచ్చు సో బాహ్యంగా పై పొరపైన ఉండే వాటిని సీడ్ డిసిన్ డిసిన్ఫెస్టేషన్ అని అంటాం రెండు రకాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి డి డిసిన్ఫెక్టెంట్స్ అలాగే డిస్ఇన్ఫెస్టేషన్ అనేది రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి బాహ్యంగా పై పొర ఉండి విత్తనాలకి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే వాటిని అంటాం అక్కడ కొంచెం అది కన్ఫ్యూజన్గా అవన్నీ ఉన్నాయి మూడోది ఏంటంటే సీడ్ ప్రొటెక్టెంట్ విత్తనాన్ని మొలకెత్తే విత్తనాలు నేలలో ఉన్నటువంటి సిలిండరాలు లేదా కీటకాల నుంచి 
విత్తనం కుళ్ళిపోకుండా సంరక్షించడానికి ఉపయోగించే వాటిని ఏమంటారంటే ప్రొటెక్టెన్స్ అని అంటారు మనకి పంజీసైడ్స్ క్లాసిఫికేషన్ దగ్గర మనకి కొన్ని తగులుతాయి దాన్ని మనం చూసుకోండి అక్కడ ఉన్నాయి కదా సంరక్షణ సిలిండర్ నర్సిన్లు ప్రొటెక్టెన్స్ సర్వాంగీణ సిలిండర్ నర్సులు అవే ఇక్కడ మనకి ఇండైరెక్ట్గా చెప్పారనమాట విత్తన శుద్ధి కోసం వాడేటువంటివి కాబట్టి ఇవి ఏదో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నాయి సీ డిసిన్ డిసిన్ఫెక్టెన్స్ ఒకటి డిసిన్ఫెస్టేషన్ ఒకటి సీడ్ ప్రొటెక్టెంట్ అని ఒకటి కరెక్ట్గా చూద్దాం దాన్ని సో ప్రొటెక్టెంట్ అంటే సంరక్షణ సంరక్షణ చేసేదాన్ని ఏమంటామంటే ప్రొటెక్టెంట్ అంటాం అదనమాట సో మనకి కూడా సంరక్షణ సిలిండర్ నాశనకి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ సంరక్షణ సిలిండర్ నాశనకి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సీడ్లో సీడ్ అదే సంరక్షణ సిలిండర్ నాశనం అంటే అది దాని అర్థం ఏంటంటే సంరక్షణ సిలిండర్ నాశనం అంటే అర్థం ఏంటంటే అది మనకి తెగులు వచ్చిన తర్వాత కాదు తెగులు రావడానికి అంటే ముందే మనం చేస్తాం ఏవైనా కొట్టచ్చు మనకు ఉండేటువంటి వాటిలో ఏదైనా సరే మనం చేయొచ్చు మ్యాంకోసెప్ కానీ కార్బాండిజం కానీ ఏవైనా సరే మనం చేయొచ్చు చెప్పు ఎగ్జాంపుల్ మనకి చెప్పుకుంటాం కదా దాంట్లో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఆమదంలో గెలబూస్ తెగులు ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి అనుకోండి వాటికి రాకుండా ఉండ వస్తాయి అని మనం ఊహించుకొని ముందుగానే స్ప్రే చేసేస్తాం ఇప్పుడు వాతావరణం వచ్చే పది రోజుల పాటు ఇలాగ తుఫాన్ వాతావరణం ఉంటుంది వాతావరణంలో తేమ ఎంత ఉంటుంది ఇవి ఉంటాయని చెప్పి మనకు ముందుగానే ఉంటాయి కదా ముందుగానే ఒక వాతావరణ నివేదిక ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం ఊహించుకుని ముందుగా ఏం చేయాలన్నమాట ముందుగానే స్ప్రే చేస్తాం పంట మీద సో వాటి దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ తెగులు అనేది రాకుండా ఉంటుంది అదనమాట వాటిని మనం జనరల్గా ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే సంరక్షణ సిలిండర్ నాశనలని పిలుస్తున్నాం అది అక్కడ మనం చూసుకోవాలి సో ఇంకా చూడండి ఇక్కడ విత్తన శుద్ధిలో పాటించాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు మనం ఒకసారి చూస్తే శుద్ధి చేసిన విత్తనాలు ఎటువంటి పక్షంలోనూ మనుషులు కానీ జంతువులకు కానీ ఆహారంగా వాడరాదు శుద్ధి చేసిన విత్తనాన్ని తప్పనిసరిగా చీటీ కట్టాలి ఆ అపాయం అని రాసి ఉండాలి ఎంత విత్తనం అవసరమో అంతే పరిమాణాన్ని మనం శుద్ధి చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోవాలి ఎక్కువ చేయకూడదు సరైన మందు మోతాదులు శుద్ధి చేయాలి ఎక్కువ తక్కువ శుద్ధి విత్తనం కంటే ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లుతుంది విత్తనం అధిక తేమతో ఉన్నప్పుడు శుద్ధి చేయకూడదు అదొక పాయింట్ అండర్లైన్ చేయండి విత్తనం అధిక తేమతో కలిగి ఉన్నప్పుడు విత్తనాల్ని శుద్ధి చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది ఒక పాయింట్ అనమాట అదొకటి మీరు చూడండి సరైన ముందు మోతాదులు మాత్రం మనం శుద్ధి చేయాలి విత్తనం అధిక తేమ ఉండేటప్పుడు ఎటు పరిస్థితులను కూడా దాన్ని శుద్ధి చేయరాదు బ్యాక్టీరియా కల్చర్తో శుద్ధి చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ముందుగా సిలిండర్ నాశన మందులతోనూ తదుపరి బ్యాక్టీరియా కల్చర్తోనూ శుద్ధి చేయాలి అదొకటి మనకి సేమ్ అలాగే అనమాట సో ఎప్పుడైనా ముందు చేయాల్సింది ఏంటనమాట సిలిండర్ నాశిని దాంతో చేస్తాం ఒకవేళ అది బ్యాక్టీరియా కల్చర్ ఏదో అని ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా రైజోబియం అదొక బ్యాక్టీరియా సో అది చేసేటప్పుడు ముందుగా దీన్ని చేస్తే తర్వాత దాన్ని చేస్తాం ఎప్పుడు కూడా అలాగే తర్వాత చేయాలి ఎందుకంటే అది అదొక జీవి ఇది కెమికల్ కాదు కాబట్టి అప్పుడు మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో బ్యాక్టీరియా డైరెక్ట్గా ఇలా అడగచ్చు రైజోబియం అనకుండా మనకి నేరుగా ఇలా అడగచ్చు బ్యాక్టీరియా కల్చర్తో విత్తనాన్ని శుద్ధి చేసినప్పుడు దాన్ని క్రమం రాయండి వరుసగానే అంటే ముందుగా సిలిండర్ నాశని ఆ తర్వాత ఫైనల్గా బ్యాక్టీరియా కల్చర్ బ్యాక్టీరియా కల్చర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దానికి దానికి ఎగ్జాంపుల్గా పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ పెట్టుకోండి ఏదైనా రాసుకోండి రైజోబియం కల్చర్ అని బ్యాక్టీరియా కల్చర్ అంటే అదే మరి ఓకే సో తర్వాత ఏంటంటే విత్తనాల నిల్వ విత్తన నిల్వ అనేది అంటే స్టోరేజ్ అంటాం అనమాట పంట కోత నుంచి మొదలై విత్తనాన్ని విత్తే వరకు సాగుతుంది ఈ సమయం మొలక శాతాన్ని మొలక శక్తిని మరియు విత్తన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడవలసి ఉంటుంది సీడ్ స్టోరేజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది విత్తన నిల్వ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ ముగుస్తుంది పంట కోత నుంచి మొదలై విత్తనాన్ని విత్తే వరకు అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం పంట కోస్తాం ఏదైతే మనం విత్తనాల కోసం మనం తయారు చేసినటువంటి పంట ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోస్తాం కోసిన తర్వాత దాని అంతటినీ కూడా మనం స్టోరేజ్ చేసి ఆ స్టోరేజ్ అంటే అక్కడ ఎక్కడితో కంప్లీట్ అవుతుంది మనకి విత్తనం మళ్ళీ విత్తినంత వరకు స్టోరేజ్ కింద వస్తుంది అనమాట అది ఆ పా ప్రాసెస్ మధ్యలో అనేకమైనటువంటివి ఉంటాయి మన గోడౌన్లు స్టాక్ చేసుకోవడం తీసుకెళ్ళడం పట్టుకెళ్ళడం అన్నీ చేయి ఉంటాయి సో పంట కోత నుంచి విత్తనాన్ని విత్తే వరకు కొనసాగుతున్న ప్రక్రియ దాన్ని మనం ఏమంటామంటే విత్తన నిల్వ అంటాం అదొక బిట్ కింద మార్క్ చేసుకోండి అలాంటివి కూడా వస్తాయి మంచి మొలక శాతాన్ని మొలక శక్తిని విత్తన ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడవలసి ఉంది నిల్వని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఒక ఆరు పాయింట్లు ఉన్నాయి అక్కడ విత్తనం యొక్క పంట రకము నిల్వకు ముందున్నటువంటి నాణ్యత తేమ శాతం ప్రధానంగా అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఏంటంటే తేమ శాతం నిల్వ చేసేటప్పుడు ఉష్ణోగ్రత ఎక్కడ ఉత్పత్తి జరిగింది ఇతర జీవుల వల్ల కలిగేటటువంటి ఇతర
విత్తనాల విత్తన రకం అని ఇచ్చారు విత్తన నిల్వ ఉండే శక్తి అనేది ఆ రకపు పంట మరియు వాటి రకాల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అది కూడా ఒక అండర్లైన్ చేయండి సో విత్తన రకం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇచ్చారు కదా పాయింట్ విత్తన రకం మీద అది ఏ రకం అనేది ఒక్కో రకానికి ఒక్కో రకమైనటువంటి విత్తన నిల్వ కెపాసిటీ ఉంటుంది కొన్ని విత్తనాలు ఏమో ఎక్కువ కాలం మనం నిల్వ చేయొచ్చు కొన్ని విత్తనాలు ఏమో తక్కువ టైంలోనే అవి వాటి తాలూకు దీన్ని కోల్పోతూ ఉంటాయి కాబట్టి విత్తన రకము ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు అక్కడ కొన్ని తక్కువ కాలం పాటు నిల్వ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఉల్లి సోయా చిక్కుడు వేరు శనగ దాని గురించి ఎగ్జాంపుల్ కొద్ది ఇంపార్టెంట్గా మనం పెట్టుకోవాలి ఏంటనమాట అది ఉల్లి వేరు శనగ ఇవేంటంటే తక్కువ కాలం నిల్వ ఉండేటువంటి విత్తనాలు ఎక్కువ టైం కదా చాలా తక్కువ టైము నిల్వ ఉంటాయి అనమాట సో పిండి పదార్థాలు ఉన్న పంట రకాలు సాధారణంగా ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయొచ్చు అదొక ముఖ్యమైనది దీంట్లో వాటిలోని ఆర్ద్రాకర్షక స్వభావమే కారణం సో పిండి పదార్థాలు ఉండేటువంటి పంట పద రకాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయడానికి ఉంటుంది ఉల్లి సోయా చిక్కుడు వేరుశనగా ఈ విత్తనాలను మనం ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయలేము అనమాట కాబట్టి అది విత్తన రకం అని చెప్తున్నారు ఈ దానికి కారణం ఏంటి ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయడానికి కారణం ఏంటన్నమాట హైగ్రోస్కోపిక్ నేచర్ ఆర్ద్రాకర్షక స్వభావమే ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి కారణం అనమాట సో నిల్వకు ముందున్నటువంటి నాణ్యత అని ఇచ్చారు అదొక రెండో పాయింట్ అది మనకి ఫస్ట్ ఏమో విత్తన రకం అనుకుంటున్నాం విత్తన రాశుల్లో మంచి ఆక ఆకర్షణీయమైన నష్టం కాకుండా ఉన్న తేజవంతమైనటువంటి విత్తనాలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి సో అంతకుముందు మనం తీసుకున్నటువంటి విత్తనమే మంచి క్వాలిటీతో ఉందనుకోండి చూడడానికి మంచి క్వాలిటీ ఉంది దాని విగర్ అందులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి అది ముందు ఎంతవరకు ఎలా ఉంది అనేది విత్తనంలో నాణ్యత కాపాడుకో కొనగలమే కానీ వృద్ధి చేసే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అందువల్ల మంచి నాణ్యత గల విత్తనాలని మనం ఎప్పింగ్ చేసుకోవాలి సో ఆ విత్తనాన్ని మనం ఏం చేయగలం దాన్ని క్వాలిటీ చెడిపోకుండా మనం కాపాడుకోగలం తప్ప మంచి విత్తనాలని చెప్పేసి దాన్ని డబుల్ చేయడానికి అవ్వదు ఎట్టి పరిస్థితిలోని కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అనమాట ఉన్న విత్తనాలని మనం వీలైనంత వరకు దాని క్వాలిటీ కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తేమ శాతం మూడోది ఇది ముఖ్యమైనటువంటిది విత్తనాల నిల్వలో ఎప్పుడు కూడా ప్రధానమైనది ఏంటంటే తేమ శాతం అన్ని అంశాల్లోకి తేమ శాతం విత్తనం మొలకెత్తే శక్తిపై ఎక్కువ ప్రభావితం చూపిస్తుంది అలా అయినా అండర్లైన్ చేసుకోండి సో తేమ శాతం మొలకెత్తే శక్తిని ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపిస్తూ ఉంటుంది విత్తనంలోని తేమ శాతం పెరిగే కొద్దీ విత్తనాల యొక్క నాణ్యత బిట్టది విత్తనంలో తేమ శాతం పెరిగే కొద్దీ విత్తనం యొక్క నాణ్యత క్షీణిస్తుంది లేకపోతే నాణ్యత పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది ఇలా అనమాట చిన్న చిన్న బిట్లు సో అటువంటివి కూడా చూసుకోవాలి విత్తనంలో తేమ శాతం పెరిగితే ఏమవుద్ది అనమాట నాణ్యత క్షీణిస్తుంది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం చూడవచ్చు అక్కడ టేబుల్ ఒకటి ఇచ్చారు సో విత్తనంలో తేమ శాతం పదకొండు నుంచి ఆ పదమూడు శాతం ఉంటే కనుక ఎంతకాలం నిల్వ చేసి దాన్ని ఆరు నెలలు లేదంటే అర సంవత్సరం అలాగే దాంట్లో పది నుంచి పన్నెండు శాతం ఉండేటట్టు అయితే వన్ ఇయర్ పాటు వాటిని నిల్వ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత తొమ్మిది నుంచి పది పదకొండు శాతం ఉంటే రెండు సంవత్సరాలు ఎయిట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఫోర్ ఇయర్స్ నిల్వ చేయొచ్చు అనమాట సో ఆ పర్సంటేజ్ని బట్టి ఓకే సో మనం ఎంతవరకు కోసేటప్పుడు ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మనం ఆరు పెట్టుకుని అన్నీ చేసేటప్పటికి అలా పదిహేడు నుంచి అలా అలా వచ్చి పన్నెండు శాతానికి మనం సాధారణంగా తీసుకొస్తాం సో పది పది నుంచి పన్నెండు శాతం అయితే ఎంతవరకు నిల్వ చేయొచ్చు అనమాట వన్ ఇయర్ సో విత్తనాలు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు నిల్వ చేయాలంటే దాంట్లో రికమెండ్ చేయబడినటువంటి తేమ శాతం ఎంత ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ సో తేమ శాతాన్ని ఎంత ఎక్కువ మనం తగ్గిస్తూ ఉంటే అంత ఎక్కువ రోజులు మనం వాటిని నిల్వ చేయొచ్చు అది మనకు ఈ టేబుల్ ఇంపార్టెంట్ నాలుగు కూడా నాలుగు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అని పెట్టుకోండి ఇంకా దాంట్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే విత్తనంలోని తేమ పెరిగినప్పుడు జీవ రసాయనిక చర్యలు పెరిగి సిలిండరాలు కీటకాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదొక అదే అందుకనమాట ఈ తేమ ఎలాగే ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే తేమ పెరిగింది అనుకోండి దాంట్లో ఏమవుతుందంటే జీవ రసాయనిక చర్యలు అదొక సెపరేట్గా ఒక జీవితో సమానం విత్తనం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే సెపరేట్ ఇప్పుడు మనం ఒక జీవి అని దాని ఎలా అంటుంటాం అలాగే ఒక జీవం కలిగినది విత్తనం అనమాట సో దాంట్లో చాలా జీవం ఉంటుంది కాబట్టి అన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి అనమాట దాంట్లో మనం ఏ ఏది ఏ ఫ్యాక్టర్ పెరిగినా దాంట్లో మార్పులు వస్తుంది ఏ ఫ్యాక్టర్ తగ్గినా దాంట్లో మార్పులు వస్తుంది కాబట్టి ప్రతిది కూడా అనమాట మనం ఎలాగే ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక మనిషి ఏ విధంగా అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు ఏదైనా బాగా ఎండగాసింది అనుకోండి తట్టుకోవాలి వాటర్ తాగుతాం అలాగే బాగా చలిపెట్టింది అనుకోండి ఏదో మనం గొప్పగోవాలి సో ఇలాగ ఎలాగైతే మనం రియాక్ట్
జీవ క్రియలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి జరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట మనం అలా జరగకుండా చేయాలి అలా జరగకుండా చేస్తేనే విత్తనం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది దాంట్లో యాక్టివిటీ జరిగిపోతుంది అనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే విత్తనం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు మొలకు వచ్చేస్తాయి మొలకలు వచ్చేస్తాయి అని చెప్పుకుంటాం సో అదనమాట పరిస్థితి లేదు అని అంటే అలాగా ఎప్పుడైతే ఈ జీవక్రియలు ఎక్కువ జరుగుతుంటాయో అలాంటి సందర్భాల్లో శిలీంధ్రాలు కీటకాలు ఇవన్నీ అటాక్ చేస్తుంటాయి అన్నమాట అది కాబట్టి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇది పెట్టుకోండి సిక్స్ మంత్స్ అయితే ఎంత తేమ ఉంటే సిక్స్ మంత్స్ అది పదకొండు నుంచి పదమూడు శాతం అయ్యి ఉండేటట్టు అయితే కేవలం ఆరు నెలల వరకు మాత్రం మనం నెలలు చేయొచ్చు అలాగే వన్ ఇయర్ అంటే పది నుంచి పన్నెండు శాతం జనరల్గా వన్ ఇయర్ అది అలాగే నైన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ అయితే టూ ఇయర్స్ అలాగే ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ అయితే ఫోర్ ఇయర్స్ అనమాట అది మనకి జనరల్గా చెప్పాను కదా నేను ఆయిల్ సీడ్స్ అయితే దాదాపు సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు మనం అది తగ్గించుకుని చేయాలి అందుకే ఫస్ట్ పాయింట్ అలాగే ఇచ్చారు మనకి పంట రకం మీద దాని తాలూకు నిల్వ ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉంటాయని చెప్పేసి ఓకే అంటే పంటను బట్టి కూడా తేమ శాతాలు మనకు ఉంటాయి ఏ పంటకి ఆ పంటకి తేమ శాతం నిల్వ చేసేటువంటి ప్ర ప్ర ప్రత్యేకమైనటువంటి తేమ శాతాలు అన్నీ కూడా ఒక్కో పంటకి వేరే వేరేగా ఉంటుంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇది యావరేజ్గా మొత్తం మీద మనకి చెప్పారు ఈ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో నుంచి మనకి ఏమైనా బిట్స్ రావచ్చు అనమాట తర్వాత ఏంటంటే హారింగ్టన్ తంబ్ తంబ్ రూల్ ఒక నియమం ఒకటి ఉంది హారింగ్టన్ తమ్ నియమం అని చెప్పేసి దీని ప్రకారం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క శాతం విత్తన తేమ తగ్గించినప్పుడు నిల్వ ఉండే కాలం రెట్టింపు అవుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది ప్రతి ఒక్క శాతం తేమ విత్తన తేమ తగ్గించినప్పుడు నిల్వ ఉండే కాలం రెట్టింపు అవుతుంది అదొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట సో వన్ పర్సెంట్ కనుక మనం విత్తన తేమను అలా ఆరబెట్టుకుంటూ వెళ్తుంటే దాన్ని నిల్వ చేసేటువంటి టైం పెరుగుతుంటుంది అనమాట ఎక్కువ సార్లు డబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అది కూడా ఒక పరిమితి ఇచ్చారు మనకి దానికి ఒక పరిమితి ఏంటంటే ఐదు నుంచి పద్నాలుగు పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే ఈ ఈ సూత్రం అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పాయింట్ వర్తిస్తుంది అలాగే ప్రతి ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ నిల్వ ఉష్ణోగ్రత తగ్గించిన నిల్వ ఉండే శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది అదొక పాయింట్ అది అందువల్ల టెన్ పర్సెంట్ తేమ సాధారణంగా నిల్వ చేయడానికి ఫోర్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ తేమ చొరబడిన వాటిలో నిల్వ చేయడానికి సురక్షితమని చెప్పాలి అవి కూడా అండర్లైన్ చేసుకోండి సాధారణ నిల్వ చేయడానికి అయితే ఎంత అనమాట టెన్ పర్సెంట్ ఫోర్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ తేమ చొరబడిన వాటిలో ప్యాకెట్స్ లేకపోతే ప్యాకింగ్ చేసినప్పుడు వాటిలో తేమ చొరబడిన వాటిలో మనం చేస్తుంటాం అలాంటప్పుడు ఎంత అనమాట ఫోర్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్పుడు అది చేయడానికి నిల్వ చేయడానికి అది సురక్షితమని మనం చెప్పవచ్చు అది హ్యారింగ్టన్ తమ్మినేమి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఆ పర్సెంటేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి దాంట్లో ఫస్ట్ లైనే ఫస్ట్ బిట్ అనమాట ఏంటది ప్రతి ఒక్క శాతం విత్తన తేమ తగ్గించిన నిల్వ ఉండేటువంటి కాలం రెట్టింపు అవుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఐదు నుంచి పద్నాలుగు పర్సెంట్ పరిమితి వరకు మాత్రమే ఈ సూత్రం అనేది వర్తించడం అనేది జరుగుతుంది ప్రతి ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ నిల్వ ఉష్ణోగ్రత తగ్గిస్తున్నాం అనుకోండి నిల్వ ఉండే శక్తి ఏమవుతుంది రెట్టింపు అవుతుంది రెండు పాయింట్స్ అందులో గుర్తుపెట్టుకోవాలి హారింగ్టన్ తమ్ రూల్ అనేది అలా అనమాట ఈ రెండింటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆ పర్సంటేజ్లు ఏవైతే ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా మనం చూడాలి జాగ్రత్తగా అలాగే నిల్వ చేసేటప్పుడు ఉష్ణోగ్రత మరియు ఆకృతి అని ఇచ్చారు విత్తనాలు ఆర్ద్రాకర్షక స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే హైగ్రోస్కోపిక్ నేచర్ అంటే తేమను పీల్చుకునే లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి విత్తనాలకు తేమ శాతం నిల్వ చేస్తున్న ఆర్ద్రత మరియు కొంతవరకు ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది విత్తన నిల్వకు చల్లటి వేడి వాతావరణాలు బాగా అనుకూలం ఎక్కువ కాలం విత్తనాన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయడానికి అంటే మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ అక్కడ అవన్నీ అండర్లైన్ చేసుకోండి విత్తనాన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయడానికి అంటే త్రీ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ నిల్వ చేయాలనుకున్నప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ మరియు యాభై డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉష్ణోగ్రత బాగా అనుకూలము అలా అయినంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది విత్తనాలను మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ నిల్వ చేయాలనుకున్నప్పుడు విత్తనాలను మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా నిల్వ చేయాలనుకున్నప్పుడు అవసరమైనటువంటి రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఎంత ఆర్హెచ్ ఎంత అంటే ఎంత ఉండాలి అని అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అలాగే ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉండాలి అని అంటే యాభై డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ సెంటిగ్రేట్ కాదు ఫారెన్ హీట్ ఉండాలన్నమాట ఇలా ఉండేటట్టు అయితే ఎక్కువ కాలం అంటే మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ మనం నిల్వ చేయాలంటే ఇవి ఉండాలి అలాగే అదే రెండు మూడు సంవత్సరాలు నిల్వ చేయాలంటే దానికి కూడా కొన్ని ఇచ్చారు యాభై నుంచి యాభై ఐదు శాతం రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే బిట్స్ కింద మార్క్ చేసుకోండి ఇవన్నీ మనకి
ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ అలా కాకుండా రెండు మూడు సంవత్సరాలు నిల్వ చేయాలి అంటే త్రీ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ నిల్వ చేయాలంటే ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్హెచ్ మరియు ఉష్ణోగ్రత ఎంత సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉందా ఇది మీకు హారింగ్టన్ టంబ్ దీంట్లో మనకు వస్తాయి సో వీళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే అంతా కంబైన్డ్గా కండెన్స్ చేసి దీనిలో కొంత కొంత పెట్టారనమాట అది అందుకే మీకు ఒకసారి రివిజన్లాగా ఉంటుందని రమ్మని చెప్పాను అది సంగతి సో ఉత్పత్తి చేసిన ప్రాంతం దీనిపైన ఆధారపడే ఒక మరొక అంశం ఏంటంటే ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ప్రాంతం ఒకటి వివిధ వివిధ వాతావరణ పరిస్థితుల పంటను పండించినప్పుడు కోత కోత తర్వాత అననుకూల పరిస్థితులు ఎదుర్కొని ఉంటుంది నాణ్యత క్షీణించి తక్కువ నిల్వ ఉండేలాగా చేస్తాయి ఆ వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అననుకూల పరిస్థితుల్లో పంటలు పెంచుతూ ఉంటాం ఆ పరిస్థితులు అన్నీ కూడా దాని మీద ఎఫెక్ట్ అనేవి చూపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అలాంటి పరిస్థితులు పెరిగినటువంటి పంటలు కూడా కొంచెం ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయడం అనేది కష్టంగా ఉంటుండే అన్నమాట నిల్వలో ఇతర జీవుల వల్ల కలిగే చర్యలు ఆ కిందన ఒక టేబుల్ ఒకటి ఉంది నిల్వ చేసినప్పుడు సిలిండ్రాలు కీటకాలు ఎలుకలు పక్షులు మొదలైన వాటి వల్ల విత్తనానికి హానికరమైనటువంటి చర్యలు జరుగుతాయి మొత్తం ఆ లిస్ట్ చూడండి సిలిండ్రాలు అటాక్ చేస్తాయి కీటకాలు అటాక్ చేస్తాయి ఎలుకలు పక్షులు ఇవి కూడా ఎక్కువ డ్యామేజ్ ఇవే అనమాట ఏదైనా మనం స్టోరేజ్ గొడౌన్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం చూసేటప్పుడు ఏమవుతుంటుందంటే సిలిండ్రాల తాలూకు డ్యామేజ్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అలాగే మన తర్వాత కీటకాల తాలూకు డ్యామేజ్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది పక్షులు ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటాయి పక్షుల పైన వెంటిలేటర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ వెంటిలేటర్లు కూడా ఎక్కువ పక్షులు వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట వీలైతే దానికి మెషలు పెట్టుకోవాలి గొడౌన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అక్కడ అప్పుడు రావడానికి అవకాశం ఉండదు కాకపోతే వెంటిలేటర్ కంపల్సరీ వెంటిలేటర్ అనేది కంపల్సరీ ఎందుకంటే తేమకు సంబంధించింది అది కాబట్టి వెంటిలేటర్ అనేది కంపల్సరీ ఎలుకలు ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తుండే ఎలుకలు వస్తాయి కాబట్టి కింద అవి మన మనం మనం కట్టేటువంటి ప్రతి గొడవను కూడా ర్యాట్ ప్రూఫ్ గొడవలు కడతారు మన ఏ గొడవన్స్ కట్టిన ఎఫ్సీవి వాళ్ళు కట్టిన వేరే హౌస్లు గొడవన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ర్యాట్ ప్రూఫ్ గొడవన్ అంటారు అనమాట అవి ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా భూములు రంధ్రాలు చేసుకుని లోపలికి రాలేవు మనం వన్ ఫిఫ్టీ వన్లో మనం చదువుతాం ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి చదివాం ఒక అంటే ఎన్ని పొరలు వేయాలి ఆరు పొరలు ఎన్నో వేస్తాం కంప్లీట్గా ఎన్ని పొరలు ఆరు పొరలుగా మనం కాంక్రీట్ వేయాలి ఏది మనం ఒక దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒక గొడవని కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు దాదాపు ఆరు పొరల్లో వరుసగా పెంకులు కూడా ఉంటాయి అందులో చివరికి రాజు పెంకులు ఉంటాయి అలాగే రాళ్ళు ఉంటాయి ఆ పొరలన్నీ రాసుకున్నారు కదా మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం దాన్ని ఒకసారి సో గొడవన్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఓవరాల్గా మనకి భూమిలో నుంచి ఆరు పొరలు కాంక్రీట్ పొరలు ఉంటాయి కాబట్టి అవి లోపల నుంచి రంధ్రాలు చేసుకుని లోపలికి బయటికి రాలేవు రంధ్రాలు చేసి రాలేవు అనమాట లేకపోతే ఏం చేస్తే ఏదో ఒక విధంగా రంధ్రాలు చేసుకుని మొత్తానికి వచ్చేస్తాయి అనమాట అదొకటి రెండోది ఏంటంటే మొత్తం గొడవని చుట్టూ కూడా ఒక చప్టా లాంటి నిర్మాణం ఏర్పాటు చేస్తారు ఏ గొడవని మీరు చూసినా కానీ స్ట్రైట్గా మెట్లు దేనికి ఉండవు మీరు ఎనీ గొడవని ఏదైనా చూడండి ఏ ఎఫ్సీవి గొడవని సేవ్ చూడండి పెద్దవి అంటే మామూలు జనరల్గా లోకల్గా రైతులు కట్టుకున్నవి కాదు నేను చెప్పేది ఒక పద్ధతి ప్రకారం లేదా గవర్నమెంట్ గొడవని సేవ్ మీరు చూసినా సరే ప్రతిదానికి కూడా బయట మనం చూస్తే ఒక ఇప్పుడు ఈ పైన సన్ షేడ్స్ అంటారు కదా అలాంటిది పక్కన మొత్తం అదంతా ఉంటుంది అనమాట మొదటి నుంచి చివరి దాకా రూ గొడవని అంతా కూడా ఉంటాయి ఒకవేళ మనం లోపలికి వెళ్ళాలంటే అప్పటికప్పుడు టెంపరీగా ఒక చిన్న స్ట్రక్చర్ వేసి దాని మీద నడుచుకుని వెళ్తాం మళ్ళీ వచ్చేస్తుంటాం గొడవన్స్లో సాధారణంగా అదనమాట ఊరికే పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే ఎలకలు వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఎలకలు ఏ విధంగానూ మెట్ల వైపు నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి కానీ ఎక్కి రాకుండా ఆ గొడవ నిర్మాణాలు ఉంటాయి అది తెలుసా అది ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా చూసారా ఆ బయట అంతా కూడా ఒక రెండు మూడు అడుగుల వెడల్పులో ఒక స్ట్రక్చర్ మనకు అంతా కట్టేసి ఉంటుంది అనమాట అంతే అందువల్ల ఏంటంటే అది ఎలకలు ఎక్కడానికి ఎట్టి పరిస్థితులు అనుకూలం కాదు మా ఈ లారీలు ఇవన్నీ ఏమైనా వచ్చినా వాటికి సరిపడే లారీ హైట్లో దానికి సరిపడేగా దాని ఏర్పాట్లు దానికి ఉంటాయి లారీ వెళ్ళిపోగానే ఇంక అక్కడితో కనెక్షన్ కట్ అయిపోదు జనం లోపలికి వెళ్ళాలన్నా సరే ఏదో టెంపరీగా ఒక స్ట్రక్చర్ వేసి దాని మీద నడుచుకుని వెళ్తాం అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది తీసేస్తుంది అలా అని సో ఇవి గొడవ నిర్మాణం అనేది ఇలాగా ఉంటుంది అనమాట సో సిలిండ్రాలు కేటకాలు ఎలుకలు పక్షులు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఈ నష్టాలు కలెక్ట్ చేస్తుంటే కొన్ని పర్సంటేజ్లు అవన్నీ ఇచ్చారు ఒకసారి కింద టేబుల్లో చూడండి నిల్వలో ఉండవలసిన ఉష్ణోగ్రత మరియు ఆర్ద్రత పరిమితులను ఇచ్చారు అక్కడ ఏంటంటే ఉష్ణోగ్రత యాక్చువల్గా అవన్నీ వృద్ధి చెందడానికి అనుకూలమైన ఉష్ణో ఉష్ణోగ్రతలు కొన్ని
వాటి అవి మనకి అక్కడ ఉండడానికి అనుకూలమైన ఉష్ణోగ్రతలు అవన్నీ కూడా రెండో కాలంలో మనకు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై ఏడు డిగ్రీలు కేటకాలు మైట్స్ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ టు థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ మన సిలిండరాలు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై నుంచి నలభై డిగ్రీలు అలాగే సూక్ష్మజీవులు అయితే ఇరవై ఆరు నుంచి ఇది అనుకూలమైన ఉష్ణోగ్రత అవి బాగా డెవలప్ అవ్వడానికి అనుకూలమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఆర్ద్రత కూడా ఇచ్చారు కేటకాలకు అయితే థర్టీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మైట్స్ అయితే సిక్స్టీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే సిలిండరాలు అది కూడా సేమ్ సూక్ష్మజీవులు వచ్చేసరికి నైంటీ వన్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి వంద శాతం కనుక రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ లేదా ఆర్ద్రత ఉండేటట్టు అయితే ఎక్కువగా ఇవి ఇవన్నీ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి సూక్ష్మజీవులు అటాక్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది వంద శాతం ఆర్హెచ్ మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది బయట వాతావరణంలో తేమ వంద శాతం ఎప్పుడు ఉంటుంది వంద శాతం వర్షం పడినప్పుడు మీకు ఎప్పుడు లేవు వర్షం ఇలా పడిన తర్వాత వర్షం పడి ఆగిపోయిన వెంటనే మనం వాతావరణంలో తేమ చూస్తే ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత అలా అలా చూసేటప్పటికి నైంటీ నైంటీ నుంచి అలా వచ్చి అక్కడ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంటుంది అదే వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా బాగా మబ్బులు వచ్చేసి ఇక్కడ వాత కంటిన్యూగా వర్షాలు పడే టైంలో ఎక్కువగా అరౌండ్ నైంటీ నైంటీ కంటే అబౌవ్ అలా ఉంటుంటుంది అన్నమాట సో అటువంటి పరిస్థితులు అన్నీ దేనికి అనుకూలం ఈ సూక్ష్మజీవులు అన్ని రకాలైనటువంటి సూక్ష్మజీవులు పెరగడానికి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం అనమాట సో ఇది అక్కడ మనం చెప్పుకునేది సో అవి కూడా ఆర్ద్రతలు కూడా ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కింద ఒక లైన్ నుంచి చూడండి విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి అనుకూలమైన ఉష్ణోగ్రత మరియు ఆర్ద్రత పరిమితులు అని చెప్పేసి అక్కడ ఇచ్చారు విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి అనుకూలమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత మరియు ఆర్ద్రత పరిమితి పదహారు నుంచి నలభై రెండు డిగ్రీలు అది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అని పెట్టుకోండి మరియు నైంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ద్రత విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి అనుకూలమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత మరియు ఆర్ద్రత అది ఒక ఇది ఒక లైన్లో ఉంది అది కాబట్టి అది కూడా మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి అనుకూలమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత పదహారు నుంచి ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ అలాగే నైంటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అనుకూలం అనమాట ఇది పరిస్థితి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే విత్తనాలు నిల్వ చూసాము అలాగే విత్తనాల శుద్ధి చూసాం విత్తన శుద్ధి ఒకటి విత్తన నిల్వ ఒకటి చూసాం సో ఇవన్నీ మనం దేంట్లో భాగంగా చదువుతున్నామండి ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసింగ్లో భాగంగా చదువుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చదువుకునేవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రాసెసింగ్లో భాగంగా ఇవన్నీ మనం చదవడం జరుగుతుంది అన్న